ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് കീ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സെക്ഷൻസും കവർ ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെക്ഷനാണ് അതായത് റോൾ ഓഫ് ഫാമിലി കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് മീഡിയ ഇൻ എക്യൂപ്പിംഗ് ദി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ജെൻഡർ റോൾസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫാമിലി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ പിന്നെ കൾച്ചർ മീഡിയ എന്തിലാണ് നമ്മുടെ ജെൻഡർ റോൾസിൽ അതായത് ജെൻഡർ റോൾസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫാമിലി കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ കൾച്ചർ മീഡിയ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫാമിലി ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് മദർ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് അല്ലേ ഈ ജെൻഡർ റോൾസ് എന്ന ഈ ഒരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരിക്കില്ലേ കാരണം എന്താണ് ഫ്രം ബർത്ത് ഫ്രം ബർത്ത് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് ദയർ ഫാമിലി അല്ലേ സോ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റോൾസ് ഓഫ് ദർ പേരൻസ് ആൻഡ് റോൾസ് ഓഫ് ദയർ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ റൂം ദാൻഡ് ദ അറൈവ് അറ്റ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ റോൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ജെൻഡർ റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവർ പഠിക്കുന്നതാണ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേം കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് അതായത് ബോയ്സ് ആർ ഗിവൺ മോർ ഓട്ടോണമി ദാൻ ഗേൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ബോയ്സ് ആർ ഫ്രീ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്യൂട്ടീസ് വൈ ഗേൾസ് ഹാവ് ലെസ് ഓട്ടോണമി കമ്പയർഡ് ടു ബോയ്സ് ആൻഡ് ദേ ദേ വോണ്ട് ടു ഡു ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഓക്കെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം എന്നാണ് ബോയ്സിന് എന്താണ് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗേൾസിന് അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ സമ്മതിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ഒരു ഫ്രീഡം അവർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പം ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും എവിടെ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെൻഡർ റോൾസ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പിന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് എന്താണ് പേരൻസ് റെയർ ദെയർ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ദേ ഗീവ് എന്താണ് ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് ക്ലോത്തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് ടോൾസ് ടു ദം വിച്ച് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ പ്ലേ ഡിഫറെൻ്റ്ലി വിത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഓൺ ദേ സ്പീക്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി വിത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അതായത് എന്താണ് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് പേരൻസ് ഇടിയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബോയ്ക്കാണെങ്കിൽ ബോയ്ക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഷർട്ട് പാൻസ് അങ്ങനെ പക്ഷേ ഗേൾസിന് അങ്ങനെയാണോ അല്ല അവർക്ക് എന്താണ് ഫ്രോക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടോയ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ഗേൾസിന് എന്താണ് നോർമലി കിച്ചൺ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടെഡി ബിയേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് ബോയ്സിനാണെങ്കിലോ അതായത് വെഹിക്കിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ എന്താണ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിലേഷൻ വിത്ത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് അതായത് റിലേഷൻ വിത്ത് റിലേഷൻ വിത്ത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് റിലേഷൻ വിത്ത് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഹെൽപ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് അതായത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്നത് വഴി എന്താണ് മെയിൽസിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫാദർ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഫാമിലി
അപ്പോൾ അത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ കാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റും എങ്ങനെയാണ് കാസ്റ്റ് ഓൾസോ പ്ലേസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ജെൻഡർ റോൾസിന് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആര് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഫാമിലിയിൽ നമ്മുടെ റോൾസ് ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെൽപ്പിംഗ് മദേഴ്സ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്യൂട്ടീസ് പക്ഷേ ബോയ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ഹെൽപ്പിംഗ് ഫാദേഴ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എന്താണ് എഫേർട്ട്സ് ഉള്ള ഇതിലാണ് എന്താ ബോയ്സിനെ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഗേൾസിനോടാണ് പറയാറ് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ കാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതൊരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ വെയർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ബർത്തോട് കൂടി എന്താണ് ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണുള്ള കാര്യം ഓർക്ക മെമ്പർഷിപ്പ് ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ബർത്ത് അല്ലേ അതായത് നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിട്ടോ ഹിന്ദു ആയിട്ടോ മുസ്ലിം ആയിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ ജനിച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണ് വെയർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ബർത്ത് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ബർത്ത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റിൽ എന്താണ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഫൈൻ ദയർ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് വിത്ത് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റ് അതൊരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഏത് കാസ്റ്റിലാണോ ആ കാസ്റ്റിനുള്ള വ്യക്തിയെയാണ് നമുക്ക് മാരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറൊരു കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് മാരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യനെ തന്നെ മാരി ചെയ്യാം അതല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സോഷ്യലി അൺഎക്സ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആണ് ഓക്കെ അതിനൊരിക്കലും എന്താണ് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് എൻകറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈൻഡ് ഡയർ മെയ്സ് ഫ്രം ദി സെയിം കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് same caste group they do not encourage marital relationship with members of other groups caste group okay അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ആ ഒരു കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്താക്കും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ആണെങ്കിൽ ആ സമയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഔട്ടാക്കും സോ അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം അപ്പം എന്താണ് അപ്പം ജനറലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കാസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് വൺസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാസ്റ്റ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന അതായത് വിത്ത് ഹോം അതായത് എമ ഹും വൺ ലീവ്സ് ആരുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഫുഡ് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോകാം എന്ന് ആരാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ കാസ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ദോസ് ഹും ബോൺ ഇൻ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ലോവർ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസോട് കൂടിയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് കാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുക പിന്നെ കാസ്റ്റ് എന്തിലൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എമ ഹും വൺ ലീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എമ ഹും ഹി ടേക്സ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എമ ഹും ഹി ഹാസ് എ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാവണമെന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് എന്താ കാസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റിലീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചർ മീഡിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റിലീജിയൻ എന്താണ് നോക്കാം അപ്പോൾ റിലീജിയൻ എന്താണ് റിലീജിയൻ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ ഓൾറെഡി എന്താണ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റോൾസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് മെന്നും ഉമനും സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി എന്താണ് റിലീജിയൻസ് ഫിക്സ
define appropriate roles for men and women okay പിന്നെ അതായത് റിലീജിയൻ പോർട്രേ മെൻ ആസ് എന്താണ് വുമൺ ആസ് ഹോം മേക്കേഴ്സ് വുമണ് എങ്ങനെയാണ് ഹോം മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെന്നെ എന്തായിട്ടാണ് ബ്രെഡ് വിന്നേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി അതായത് ഫാമിലീനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഫിനാൻഷ്യലി ആയാലും എന്തുമായാലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തി എന്നാൽ വുമന് ഒരു ഹോം മേക്കർ അതായത് എന്താണ് വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ക്ലീനിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് റിലീജിയൻ പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് എന്തൊക്കെ റോൾസ് ആണ് റോൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റിലീജിയൻ ദ റോൾസ് ഫോർ വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു റിലീജിയൻ ദ ബിഹേവിയേഴ്സ് that need to follow by uh, men endakkanaanu nammal nokkunne appo roles of women endanaanu nokkunnathu adayidu first avarina husband ne oru devamayittu consider kiya okay husband is the non god husband is the non god pinneyo respect her husband respect her husband പിന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇസ് സിൻ ഇസ് എ സിൻ പിന്നെ ബി എ ഗുഡ് മദർ അതുപോലെ തന്നെ ഗോ ടു ബെഡ് ലേ ആൻഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് എർലി ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് റിലീജിയൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വുമൻ്റെ റോൾസ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ഗോഡാണ് കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അബോഷൻ ഒരു കുറ്റകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മദർ ആകുക പിന്നെ എന്താ വൈകി പോയി കിടക്കുക നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക അതൊക്കെയാണ് എന്ത് റിലീജിയൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വുമൻസിൻ്റെ റോൾസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെൻ എങ്ങനെയായിട്ടാണ് അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഫാമിലി protecting family okay adupole enne being a role model for their children being a role model for their children appo angane avanam endu purushamar pinne athre ullu adupole enne in some religion women denied their uh, rights okay itra karyangalana nammade edile varunne നമ്മുടെ റിലീജിയനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏതാ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫാമിലി കഴിഞ്ഞു കാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു റിലീജിയൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി കൾച്ചർ കൾച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഈ കൾച്ചർ എന്ന് അറിയണ്ടേ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് എന്താണ് കണ്ടു കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ബെർത്ത് അപ്പോൾ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ ഈസ് ദി എന്താണ് ബിലീവ്സ് ഫെയ്ത്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ട്രഡീഷൻസ് കസ്റ്റംസ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അവരുടെ ബിലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രഡീഷൻസ് അവരുടെ ഐഡിയാസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഈ കൾച്ചർ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവണമെന്ന് കൾച്ചറാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈല് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹൗ വൺ നീഡ് ടു ബിഹേവ് അതുപോലെ തന്നെ appropriate and inappropriate behaviors of men and women and dressing style for men's and women allengil uh, ideas that uh, one need to follow allengil oru vyaktiyude beliefs ne determine cheynathu aarana culture aanu culture parayunnathu pole aanu nammal oru karyangale endu believe cheynathum adu pole enne nammude dressing style ellam alle അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വുമൻസിൻ്റെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെൻസിൻ്റെ വർക്കിന് ഒരു ക്ലിയർ പാറ്റേൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്ലിയർ പാറ്റേൺ ഫോർ വുമൻസ് ആൻഡ് മെൻസ് വർക്ക് പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ ബിഹേവിയർ ബിലീവ്സ് 
അങ്ങനെ അപ്പം എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന കൾച്ചറാണ് നമ്മുടെ എന്തിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ജെൻഡർ ബയാസിനൊക്കെ കാരണമാകുന്ന മെയിൻ പുള്ളിയാണ് ആര് ഈ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ കൾച്ചർ ഈസ് മെയിൻലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി അൺഈക്വൽ ആൻഡ് ഇനിക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എമ്മൽ വുമൺ ആൻഡ് മെൻ അപ്പോൾ ആരെ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ കൾച്ചറിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന മീഡിയ മീഡിയയുടെ ഇനി ഇനി മീഡിയയുടെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ റോൾസൊക്കെ കണ്ടുവല്ലോ ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ സംഭാവനകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീഡിയ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മീഡിയയിൽ വരുന്നതാണ് ഫിലിംസ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മീഡിയയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മീഡിയ ഡെപ്പിക്സ് വുമൺ ആസ് ഇൻ ടു വേസ് ഗുഡ് വുമൻ ആൻഡ് ബാഡ് വുമൻ ഓക്കെ ഇൻ എന്താണ് മീഡിയാസ് യൂഷ്വലി ഡെപ്പിക്സ് വുമൺ ആസ് എങ്ങനെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സെൻസിറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്മിസീവ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള സബ്മിസീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നല്ല താഴ്ന്ന് നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ടാണ് നമ്മളെ വുമൻ എങ്ങനെ എങ്ങനത്തെ വുമൻ ഗുഡ് വുമണിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡെപ്പിക്സ് എ ഗുഡ് വുമൺ ആസ് ഈ വേസിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേസിൽ നമ്മുടെ വുമണിനെ ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഡ് വുമണിനെ എ ഗുഡ് വുമൺ എങ്ങനെയാവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സബ്മിസീവ് സബ്മിസീവ് പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റീവ് ഓക്കെ അത് അതാരുടെ റോളാണ് ഗുഡ് വുമൻ്റെ റോളാണ് ഇനി ബാഡ് വുമൺ എങ്ങനെയാവണം അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് വുമൺ ആരാണ് വൺ ഹൂ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹെർ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ആ വ്യക്തിനെയാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഇസ് നോ ലോങ്ങർ എ വുമൺ ആൻഡ് ആൺ അപ്പീലിംഗ് ടു മാൻ അതാണ് എന്ത് ബാഡ് വുമൺ ആയിട്ട് അവരെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വുമണിനെ എന്തായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ബാഡ് വുമൺ ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ മീഡിയാസ് വുമണിനെ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് they depicts women as caring loving adupole uh, ane eagerly waiting to serve her husband uh, home loving anganeyana nammal women's ne depict cheyina pinna also they shows two lifestyles of women uh, good woman bad woman a good woman endanu pariya bad woman endanu pariya ini men ne they depicts men as a authoritative commanding individual adupole ane they don't show negative uh, അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് മെൻ മേജർ സ്പീക്കിംഗ് റോൾസ് ആ ഗിവൺ ടു ആർക്കാണ് യൂഷ്വലി മെൻ ആണ് ആ കാര്യങ്ങളും ഓർക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ യു എൻ കോൺഫറൻസ് നമ്മുടെ ചൈ ചൈനീസിൽ ചൈനീസ് ക്യാപിറ്റലിലായ ബെയ്ജിങ് അപ്പോൾ ചൈനീസ് ക്യാപിറ്റൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽ നടന്ന യു എൻ കോൺഫറൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ നേഷൻസിനോടും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഡീഗ്രേഡിങ് ഇമേജസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ മീഡിയ അത് നമ്മുടെ നിർത്തലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഫറൻസ് ഏതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ യു എൻ കോൺഫറൻസ് അതായത് ചൈനീസ് ചൈനയിൽ നടന്നതാണ് ചൈനീസ് ക്യാപിറ്റൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽ വെച്ച യു എൻ കോൺഫറൻസിൽ ദേ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ നേഷൻസ് ഷുഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ദി കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഡീഗ്രേഡിങ് ഇമേജസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ മീഡിയ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ റോൾ ഓഫ് ഫാമിലി ആയി കാസ്റ്റ് ആയി റിലീജിയൻ ആയി അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചർ ആയി പിന്നെയോ ഫാമിലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ആയില്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നാല് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റി സംതിങ്സ് അത് ഫൈവ് മാർക്സിനായിട്ട് ചോദിക്കാം പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ജെൻഡർ റോൾസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം സോറി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തവരുടെ എങ്ങനെയാണ് അവർ